সুরা আল ফাতিহা বিসমিল্লাহির রহিম পরম দয়াময় নিরতিশয় মেহেরবান আল্লাহর নামে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল জাহানের রব যিনি পরম দয়াময় নিরতিশয় মেহেরবান এবং বিচার দিনের মালিক আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি আমাদিগকে সঠিক সুদৃঢ় পথ প্রদর্শন কর সব লোকের পথ যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ যাহারা অভিশপ্ত নহে যাহারা পথভ্রষ্ট নহে আসসালাম আলাইকুম কোরআন শরীফের তর্জমা পড়ার সময় অনেক পাঠকরা কিছু বিভ্রান্তির মুখোমুখি হচ্ছেন এই বিভ্রান্তির কারণ হচ্ছে কিছু আয়াতে এক আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে বহুবচন আমরা ব্যবহার করেছেন পাঠকদের মনে প্রশ্ন আসে বহুবচন আমরা বা আমাদের ব্যবহার করে কি একের জায়গায় একাধিক আল্লাহর কথা বলা হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমের এই বিশ্বাস করা কর্তব্য যে আল্লাহ এক এবং আল্লাহর কোন সঙ্গী নেই আল্লাহর কোন স্ত্রী বা স্বামী নেই সন্তান নেই এবং কোন পিতা মাতা নেই আরবি ভাষায় ব্যাকরণে যখন আল্লাহকে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে সম্বোধন করা হয় তখন এক বচন উনি বা ওনারা হু বা হুয়া ব্যবহার করা হয় এক্ষেত্রে ওনারা বা ওনাদের ব্যবহার করা হয় না যখন আল্লাহকে দ্বিতীয় পুরুষ হিসেবে সম্বোধন করা হয় তখন এক বচন আপনি বা আপনার আন্তা বাক্য ব্যবহার করা হয় এক্ষেত্রে আপনারা বা আপনাদের ব্যবহার করা হয় না কোরআন শরীফে যখন আল্লাহ নিজেকে প্রথম পুরুষ হিসেবে সম্বোধন করেন তখন কোন জায়গায় এক বচন আমি বা আমার আনা ইয়া বা ইয়া ব্যবহার করেছেন আবার কোন জায়গায় বহুবচন আমরা বা আমাদের নাহনু বা না ব্যবহার করেছেন যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে বহুবচন নাহনু বা না ব্যবহার করেছেন সেসব ক্ষেত্রে শুদ্ধ তর্জমা আমরা বা আমাদের করা উচিত আমরা বা আমাদের শব্দ প্রয়োগে একাধিক আল্লাহর কথা বোঝানো হচ্ছে না বরং আল্লাহর রাজকীয় মর্যাদা প্রকাশ করা হচ্ছে ব্যাকরণে এই ধরনের বহুবচনকে বলা হয় রাজকীয় বহুবচন বা রয়্যাল বা ম্যাজিস্ট্রেট প্লুরাল যেহেতু আল্লাহ মহান এবং সর্বশক্তিমান কোরআন শরীফের অনেক জায়গায় এই ধরনের রাজকীয় বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে আশা করি আপনাদের বিভ্রান্তি দূর হবে সুরা আল ফ